بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو فیکٹیکل کا السلام علیکم ناظرین گرامی جب ہم قدیم زمانے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پرانے خیالات غاریں اور قدیم طرح کے انسان آتے ہیں سائنس کی تمام ترقی جو کہ اجرام فلکی کی کھوج سے لے کر ایک چھوٹے سے ذرے یعنی کہ ایٹم تک جو کہ موجودہ زمانے میں ہوئی ہے اس ترقی میں ٹیکنالوجی کا بہت بڑا کردار ہے جس کے استعمال سے ہی سائنسدان نت نئی چیزیں ایجاد و تخلیق کر پاتے ہیں لیکن وہ انسان جو کہ دو ہزار سال پہلے اس دنیا پر موجود رہے ان کے پاس ایسی جدید ٹیکنالوجیز موجود نہیں تھیں لیکن پھر بھی ان نے سائنس کے بارے میں کچھ ایسی پیش گوئیاں کی جو آج اتنی جدید ٹیکنالوجیز کے استعمال کے بعد ہی درست ثابت ہو سکی ہیں اس ویڈیو میں ہم انہیں پیش گوئیوں یا یوں کہہ لیں کہ انہیں تحقیقات کے بارے میں فیکٹیکل کے زی شعور ناظرین کو بتائیں گے لیکن ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ناظرین گرامی پانچویں صدی میں ایک شخص جس کا نام لیوسیپس تھا اس نے ایک پیش گوئی کی کہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنی ہیں جنہیں آگے توڑا نہیں جا سکتا اس نظریے کو پرانے دور کے جو سائنسدان مانتے تھے اس میں مشہور زمانہ سائنسدان ڈیموکریٹس بھی تھا اس نظریے کو ماننے والے سائنسدانوں کو ایٹومس کہا جاتا تھا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب انہی چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنی ہوتی ہیں اور لوہا ایسے ہی سخت ذرات سے مل کر بنا ہوتا ہے اور پانی یا کوئی اور ایسی ہی چیز نرم ذرات سے مل کر بنی ہوتی ہے ان ذرات کو ایٹمس کہا جاتا ہے چھٹی صدی میں کچھ ایسی ہی پیش گوئی ایٹمس کے بارے میں بھی کی گئی تھی پھر جب ارستو کے فلسفے نے عروج پکڑا تو ایٹمز کے بارے میں یہ تمام پیش گوئیاں دم توڑ گئیں اور ان تمام خیالات کو رد کر دیا گیا پھر تقریباً دو ہزار سال لگے جب ایک چھبیس سال کا کلرک جس کا نام البرٹ آئنسٹائن تھا اس نے ایٹم کو دریافت کیا اور یہ پیش گوئیاں حقیقت کا روپ اختیار کر گئیں نمبر تین تھرمو ڈائنامکس قدیم سائنسدانوں میں سے ایک سائنسدان جس کا نام ہیرکلیٹس تھا اس کے نظریات کو سب سے زیادہ رد کیا گیا تھا اور ان نظریات کو رد کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کے نظریات کو سمجھ پانا ہی مشکل تھا ہیرکلیٹس کے نظریات کو رد کیے جانے کی وجہ سے ہی آج اس سائنسدان کے صرف سو تحریریں ہی موجود ہیں اس سائنسدان کے کام میں زیادہ تر یہی کہا گیا ہے کہ تمام چیزیں آگ پر بنی ہیں حتیٰ کہ تمام سیاروں میں آگ ہی موجود ہے حقیقت میں ہیرکلیٹس کی یہ بات کہ تمام چیزیں آگ پر بنی ہیں پوری طرح سے درست نہیں ہے لیکن دراصل ہیرکلیٹس کی یہ پیش گوئی سائنس کی ایک نئی شاخ کو جنم دیتی ہے جسے حرف عام میں تھرمو ڈائنامکس کا نام دیا جاتا ہے جس کے تحت ہیرکلیٹس کی یہ بات درست ثابت ہوئی کہ آگ یعنی کہ ہیٹ توانائی کی ایک اکائی ہے جس کی وجہ سے اجرام میں فلکی کا نظام چلتا ہے ہیرکلیٹس کی نظر بینا کو ہمیں داد دینی ہوگی کہ اس نے ہزاروں سال پہلے ہی تھرمو ڈائنامکس کو دریافت کر لیا تھا نمبر دو فلکس ہیرکلیٹس کو ایک اور عقل و خرت سے بھری پیش گوئی کے بارے میں بھی جانا جاتا ہے جب اس نے کہا تھا کہ آل از ان فلکس اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز ایک مستقل حرکت کی حالت میں ہے یعنی کہ ہیرکلیٹس کے مطابق ہر طرف موجود چیزیں حرکت کر رہی ہیں یعنی ہمارے آس پاس موجود چیزیں بھی حرکت میں ہیں لیکن حقیقت میں ہم جو بھی چیز جہاں بھی رکھ کر جاتے ہیں وہ تو ہمیں وہیں موجود ملتی ہے اور اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی اگر جدید سائنس کی کوانٹم تھیوری کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے تو وہ ہمیں ایک نئی جہت سے متعارف کرواتی ہے کوانٹم تھیوری کے مطابق اس کائنات میں ہر چیز چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مل کر بنی ہوتی ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہیں سائنٹیفک ٹرمز میں ایٹم الیکٹرانس یا پھر پروٹونس کہا جاتا ہے اور آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ یہ چیزیں ہر وقت حرکت میں رہتی ہیں اگر ایٹمز حرکت نہ بھی کریں تو ان کے ارد گرد موجود الیکٹرانس ہر وقت ہی حرکت میں رہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ قدیم زمانے کی اس سائنسدان کی یہ پیش گوئی بالکل درست ہے کہ آل از ان فلکس یعنی کہ ہر چیز ہر وقت حرکت میں رہتی ہے نمبر ایک ایولوشن ایولوشن یعنی کہ ارتقاء کے عمل کے بارے میں فیکٹیکل کے ناظرین جانتے ہی ہوں گے اور یہ بھی سنا ہوگا کہ اس آئیڈیا کو پروپوز کرنے والے شخص کا نام چارلس ڈاروین تھا لیکن چارلس ڈاروین سے دو ہزار سال پہلے ایک شخص جس کا نام مینکزیمینڈر تھا اس نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ انسان کا ارتقاء بھی ہوا ہے لیکن ڈاروین کے نظریے سے قدر مختلف انکزیمینڈر نے کہا تھا کہ انسان کی ارتقاء سمندری مخلوق سے ہوئی تھی اور آہستہ آہستہ انسانوں نے زمین پر رہنا شروع کر دیا دینی اعتبار سے تو یہ پیش گوئی بالکل غلط ہے لیکن یہ بات تو حقیقت ہے کہ سائنسدان نے دو ہزار سال پہلے ہی اس جدید نظریے کے بارے میں بتایا تھا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ایسی ہی
تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا فی امان اللہ